ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ലെറ്റസ് ക്രിയേറ്റീവ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് പൊട്ടാറ്റോ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പും വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതി രണ്ട് വിസിൽ വരുമ്പോൾ പാകത്തിനുള്ളൊരു കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും അത് പിന്നെ ചിലർ കുക്കറിന് പ്രഷർ നിൽക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ് അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റമുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മളെ പൊട്ടാറ്റോ വെന്ത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചതാണത് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം കയ്യായാലും മതി ഫോർക്കായാലും മതി കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ചിട്ടിട്ട് അത് ഉടച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തത് ഇട്ട് നന്നായി അടച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്കായത് കൂടിയാൽ ഒരു അലിച്ചിൽ പോലെ ഉണ്ടാവും അത് ടൈറ്റാകും ചൂടറിയതിന് ശേഷം അടക്കുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ടൈറ്റായി വരും കഴിയുന്നതും വേവ് വേവ് കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പം അതൊക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ കുക്കർ ഇത് പൊട്ടാറ്റോ ഉടച്ചെടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച് ഇനി അതിനായിട്ട് സവാള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഇതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂണ് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക പിന്നെ സവാള നന്നായിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിയണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റിന് ഒക്കെ അരിയണ പോലെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ അരിയണ പോലെ അരിഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് വേവിക്കണ്ട സവാള നന്നായിട്ട് വെന്താൽ അത് നമുക്ക് ഉരുട്ടാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ വേവ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വയറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്കുള്ള പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക പച്ചമുളകും ഇഞ്ചും ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടതാണ് ഞാൻ മിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് അത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അത് നന്നായ പച്ചമണമൊക്കെ മാറണവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും അതും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഉപ്പൊക്കെ ഇടയിൽ പാകത്തിനുണ്ടോന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി അര സ്പൂണ് ഗരം മസാല അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അത് നന്നായി ആ മിക്സായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ അതിലേക്കിട്ട് 
നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഏതായാലും ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും പൊട്ടാറ്റോ സവാള എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്ത് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ചൂടൊക്കെ അറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടി മാറ്റി വെക്കാൻ വെക്കുകയാണ് അത് കൈമല് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അത് കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ നനച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ ഉരുളകൾ എടുക്കുക അത് ഉരുട്ടി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അടുത്ത് ഒന്നും കൂടി കൈ നനക്കുക കൈ നനക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ തടവുക പക്ഷെ കൂടുതൽ ആവരുത് വെള്ളം കൈ നനക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ ആവരുത് അപ്പോൾ അത് അരിഞ്ഞ പോലെ നിൽക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബോൾസാക്കി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ടായാലാണ് അതിൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടണ നല്ല വലുപ്പത്തിലുണ്ടാവും ഒന്ന് തിന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ചായ അത് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല ഒരു പാകത്തിന് വയറ് നിറയാണ്ടാവും ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് വേസ്റ്റ് ആക്കും ഒരു ഒന്നും കൊണ്ട് എടുത്താൽ ബാക്കി വേസ്റ്റ് ആക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആക്കുക പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മുക്കി പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂണ് മൈദപ്പൊടി രണ്ടര സ്പൂണ് കടലപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയൊക്കെ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ സോറി അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് കലക്കിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കലക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ബൗള് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നാലേ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിലിട്ട് ആ ബോൾസ് അതിലിട്ട് മുക്കിയെടുക്കാൻ ഇത്ര പൊടിയുണ്ട് മറ്റേ പരന്ന പാത്രത്തിലാകുമ്പോൾ മുക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ചെറിയ കുഞ്ഞു പാത്രത്തിലാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മുക്കിയെടുക്കാൻ ഈ ബാറ്റർ മതി പരന്ന പാത്രത്തിലാകുമ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ മതിയാവില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ പാത്രത്തിൽ എടുക്കുക കൊണ്ടുള്ള ബൗളിലോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കലക്കിയാൽ മതി എന്നാൽ മുക്കിയിട്ട് അതിലിടാനും സുഖമാണ് എല്ലാ ബാറ്ററും കറക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി അതിനായിട്ട് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നല്ല ചൂടായ എണ്ണക്ക് ഈ ബോണ്ടൻ്റെ ബോള് ഇതിലിട്ട് ഈ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ ചൂടാവാതെ എണ്ണക്ക് ഇട്ടാൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണേ 
ഇതിപ്പോൾ കൂടുതൽ എല്ലാ സാധനവും കുക്ക് ആയതാണ് ആ മൈദപ്പൊടിൻ്റെ ആ ബാറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇട്ടൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരാനുള്ളൂ ഇനി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് കോരിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോഴാണ് ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഇനി ഇത് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് കോരി എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയും കൂടി ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് മറിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്